Muy buenas a todos y bienvenidos al canal una vez más. En este caso voy a traeros una pequeña serie de cuatro vídeos seguramente, donde voy a intentar explicar un poco lo más básico de, de Stormgate ahora mismo, porque me estoy encontrando mucha gente que está entrando a mis directos y tal, y los que vienen de Starcraft, de Warcraft incluso, más o menos entienden bastante bien cómo va, porque obviamente Stormgate es un RTS muy en la línea de, de los RTS de Blizzard. Pero me estoy encontrando mucha gente que viene, por ejemplo, de Age of Empires 4, ¿no? Que me seguían ahí y están, se están interesando por Stormgate y tal. Pero no entienden prácticamente nada, ¿no? Porque todo en Stormgate realmente funciona distinto, ¿no? La economía, vais a ver eh, los campamentos neutrales, etc. Es muy raro, entiendo, para un jugador que viene de Age of Empires. Entender eh, así de, de, de entrada, ¿no? Algo tan tan distinto como es Stormgate. Sobre todo porque ahora mismo no hay muchos tutoriales. Hay una pequeña campaña donde te explican algo básico. Pero bueno, también hay mucha gente que directamente quiere empezar en el multiplayer, así que este vídeo va sobre todo para ellos. Este creo que va a ser un vídeo corto porque voy a explicar solamente lo más básico del juego. Y luego los otros tres ya sí que serán más interesantes para la mayoría. Porque ahí voy a intentar explicar raza por raza cómo se juega cada matchup eh, y cómo son las salidas y tal. Sin, seguramente sin, no voy a entrar en detalle, no voy a hacer tutoriales de build orders avanzados y tal, todavía, porque el juego va a cambiar muchísimo y lo que haga ahora en un Early Access recién salió, vamos, la semana que viene ya no vale, ¿no? Entonces, los que me lo habéis dicho también, que estáis esperando una serie tipo de Bronza Conquistador y tal, de momento eso no va, no va a ocurrir porque no tiene sentido ahora mismo, ¿no? Pero estos cuatro vídeos eh, yo creo que os van a ayudar mucho a entender bastante mejor el juego. Espero, vamos, voy a intentar hacerlo lo mejor posible, pero también tenéis que entender que hay algunas cosas que para mí son tan básicas que a lo mejor no explico porque las doy por hecho y entiendo que alguien que a lo mejor venga dicho Fempas, pues no lo ve tan, tan claro, ¿no? Ya os digo que al final si no tienes experiencia de haber jugado a Starcraft y tal, pues es un poco complicado. Así que bueno, venga, vamos a empezar sin más y os voy explicando. Primero de todo, hay tres razas, eso imagino que ya lo sabéis, hasta ahí. Con, con que entréis a la pantalla principal ya sabréis que hay tres razas, ¿no? Y cada raza es un poco distinta, ¿no? Tiene sus unidades, sus edificios, etc. Ya os digo que en eso entraré en detalle en los siguientes vídeos porque iremos haciendo razas una por una. Pero lo que sí que es compartido por cada raza, y creo que esto os lo puedo explicar ya, ya mismo, y que os va a chocar si venís de Chofempas porque es algo que no, que no existe allí, son las habilidades globales, ¿no? Creo que en Age of Mythology, si, si no me equivoco, también hay habilidades globales, ¿no? Básicamente, vosotros están viendo la interfaz, la de abajo pues es la típica, las unidades, los recursos, el, el minimapa, etc. ¿no? Ahora explico un poco cómo funcionan los recursos. Pero lo que tenéis arriba, y que esto sí que es muy distinto a cualquier otro RTS, bueno, hay algunos que tienen algo parecido como el Zero Space, ¿no? Eh, son lo que se llaman las top bar abilities, ¿no? Tú tienes una barra de arriba donde tienes habilidades globales. ¿Qué quiere decir habilidades globales? Que no las castea una unidad, ni un edificio, ni nada. Las casteas tú en el sitio, a veces se pueden castear en todo el mapa, a veces no, ¿no? Por ejemplo, si miramos la primera de Vanguard, dice sobrecarga de Bob, eh, cuesta 25 de energía y dice apunta a un cuartel de vanguardia aliado, con C a todos los Bob aliados cercanos, un 50% más de daño, armadura, velocidad de construcción, ¿no? Los Bob son los trabajadores de Vanguard. Entonces, eh, te lo dice claro, ¿no? Apunta a un cuartel de vanguardia aliado, a un puesto de mando, ¿no? No sé por qué lo llama cuartel de vanguardia aquí. Entonces, esta habilidad, por ejemplo, la puedes usar aquí, ¿no? Ahora todos están sobrecargados y construyen un poco más rápido. Entonces, cada raza tiene seis habilidades en la barra de arriba, aunque hay algunas que aún no están disponibles. Por ejemplo, Infernal me parece que la última no está disponible. Eh, de hecho, Vanguardia eh, solo tiene cuatro, ¿no? Creo que la única que tiene seis ahora mismo, si no me equivoco, es Celestial, ¿no? O puede ser que tenga cinco también. Entonces, estas habilidades lo que cuestan es la energía global, precisamente. En este caso, pues en el caso de Vanguardia se llama energía orbital, eh, con Infernal se llama Animus y con eh, Celestial, no sé si se llama poder o energía, no, no lo sé, no me acuerdo, el nombre es lo de menos, ¿no? Y se regeneran de forma distinta, por ejemplo, con Vanguardia simplemente se va regenerando, te lo pone aquí, pasivamente con el tiempo. En el caso de Infernal se regenera cada vez que muere una unidad tuya, ganas uno. Y en el caso de Celestial, insisto, todo esto entraré más en detalle cuando expliquemos las razas. En el caso de Celestial es muy complicado porque tiene un sistema de energía que te da poder para poder potenciar los edificios, etc. Eso lo explicaré cuando hagamos el vídeo Celestial. Lo que es interesante es que sepáis esto, que tenéis habilidades y que se van desbloqueando pues, con los requisitos que os pone aquí. ¿no? Por ejemplo, cuartel general, estructura de mando de grado 2. ¿no? Tienes que subir tu puesto de mando a cuartel general. ¿Qué significa esto? 
los que vengáis de Age of Empires, aquí me vais a entender. En el Age of Empires hay distintas edades, ¿no? Hay cuatro. En StarCraft 2 y en Stormgate también no se llaman edades, se conocen como tiers normalmente, pero el funcionamiento es el mismo. Vosotros, la, el edificio principal, en el caso del Age 4 es global, ¿no? Pero bueno, se hace con, con un distintivo. En el Age of Empires 2 sí que se hace del principal, ¿no? Básicamente eh, podéis gastar recursos para que vuestro centro, eh, centro de mando principal o centro urbano principal, como queráis llamarlo, suba de edad, ¿no? Tarda un tiempo en construirse, eh, gasta bastantes recursos y además eh, también necesita muchas veces que tengas construido cierto edificio, etc. Y luego cuando subís de edad, cuando subís de tier, en este caso, se os desbloquean eh, muchísimas más unidades y edificios, ¿no? Para poder hacer. Entonces, por ejemplo... Yo ahora mismo estoy en tier 1, acaba de empezar la partida. Solo puedo construir el hábitat, que nos da suministros. Ahora entraré un poco en los, en los recursos que hay en el juego. ¿eh? Un puesto de mando, que es el edificio principal, por si queréis expandir. Y el barracón. Solo tenéis acceso a esto. ¿no? Luego hay edificios, por ejemplo, que se, que se desbloquean sin subir de tier, simplemente por construir otro edificio. Por ejemplo, plataforma de mechas. De mechas. Bueno, el doblaje lo dejamos para otro día. Eh... Necesitas tener el barracón, ¿no? Una vez tienes el barracón ya puedes construirla. Pero, por ejemplo, plataforma de aterrizaje, que aquí es de donde salen las unidades voladoras, ¿no? De hecho, te pone aquí las unidades que habilita Avispón, Eva, Calto Mando. Ahí ya sí que necesitas, como veis, eh, grado 2, ¿no? Tier 2. Y hay algunas cosas que necesitan Tier 3, lo que pasa que en, en el caso de... Como no está completo del todo el Tier 3, eh, en el caso de Vanguardia, por ejemplo, solo hay una unidad de Tier 3, eh, alguna tecnología, en el caso de Infernal también, ¿no? Pero no, es tan com no está completo aún el Tier 3, el Tier 1 y el 2, sí. Vale, esto lo explicaba únicamente para que entendáis lo que son las habilidades de arriba. Y que son habilidades sumamente importantes, porque la energía esta que vais regenerando solo sirve para utilizar las habilidades globales. Entonces no es bueno que tengáis esto todo el rato al máximo, ¿no? Ir utilizándolo porque son habilidades muy útiles. Por ejemplo, yo acabo de utilizar esta, que muchas veces se utiliza al principio para expandir rápido, ¿no? Si yo ahora quiero expandir rápido, al estar sobrecargados construyen muchísimo más rápido. Vale, muy importante, os digo esto porque es muy, muy importante que empecéis eh, ya desde el principio a utilizar bien las, eh, las top variabilities. Digo bien así un poco raro porque obviamente hasta que os explique cómo funciona cada raza no, no sabréis muy bien cómo utilizarlas, ¿no? Pero que es importante que os vayáis fijando, las vayáis leyendo y os acordéis en cada partida de utilizarlas. Yo el primer día que jugué a Stonegate no las utilizaba y entiendo que la mayoría de vosotros tampoco porque si ya es complicado tener que habituarte a edificios, unidades y habilidades de las unidades que no conoces y encima te ponen esto arriba, pues a veces dices, oye, paso, me voy a centrar en lo otro, no será tan importante, ¿no? Pero la realidad es que sí que son muy importantes las habilidades globales. De hecho, me atrevería a decir que es, bueno, lo más importante del juego, obviamente, porque al final las partidas las ganan las unidades, pero sí que son muy, muy importantes igualmente, ¿no? Vale, simplemente que tengáis esto en cuenta. Cuando vaya haciendo raza una por una, ya os diré qué habilidades globales tenéis que usar, cuándo las tenéis que usar, etcétera. Eh, vamos a mirar un poco lo que son los recursos del juego, que esto es otra cosa que me decís que no entendéis mucho. Básicamente, si venís de Age of Empires, esto va a resultar muy fácil porque solo hay dos recursos. Si quieres contar la población como un tercero, tres recursos. Los recursos en este juego no son... No son tan... Tan fáciles de entender de alguna forma como en el Age of Empires, pero sí mucho más fáciles de usar, porque solo tiene dos recursos a diferencia de cuatro. ¿Qué quiere decir que no son tan fáciles de entender? Que obvia obviamente tú en un Age of Empires dice, vale, quiero construir un edificio. Se te impone, aunque no hayas jugado a Age of Empires, que necesitas madera, ¿no? Porque obviamente es lógico que para construir un edificio necesites madera. O si quieres construir asedio, pues también se te impone que necesitas madera, ¿no? O una unidad para mantenerla, pues obviamente necesitas comida, ¿no? Ese tipo de cosas son muy... Muy obvias en Age of Empires y se te imponen aunque no tengas ni idea del juego, ¿no? Pero en un juego como StarCraft 2 o como en este caso Stormgate, no es tan obvio, ¿no? ¿Por qué? Porque los recursos básicamente son inventados. Lumini... Esto no está traducido, ¿no? De hecho, al castellano. Pero bueno, Lumina y Titerium, ¿no? Son los dos recursos básicos. Si venís del StarCraft, mineral y gas, para entendernos. ¿Y cómo es el funcionamiento? Básicamente en la base principal tenéis al principio una mina de oro muy parecida a la de Warcraft 3 y os pone 9 de 12. Básicamente para que lo entendáis bien, las minas de oro tienen como 8 puntos imaginarios alrededor de ellas, dos a cada lado. ¿no? 
Y entonces lo que hacen los trabajadores cuando los ponéis es ponerse en los cuatro más cercanos. En los cuatro más lejanos no van a, no van a minar nunca. Pero, por ejemplo, si uno tuviese este centro de mando aquí y lo tuviese aquí, minarían aquí, en estos cuatro, ¿no? Lo que pasa es que como el centro de mando está aquí, pues lo, el, lo más cercano que tienen para dejar los recursos son los cuatro de aquí, ¿no? Estos dos de aquí y estos dos de abajo. Entonces, básicamente, ¿qué hacen? El primero se pone en el más cercano que hay, el segundo se pone en el otro más cercano que hay, el tercero en el tercero, el cuarto en el cuarto y luego van repitiendo, ¿no? El quinto se vuelve a poner en el primero más cercano que hay, el sexto en el segundo, etc. Entonces veis que este era el más cercano, ¿no? Pues se puso el primero, pues ahora se ha puesto el que haría número 5, ¿no? Este sería el número 6, el número 7 y si pongo otro se irá aquí arriba, ¿no? Si yo ahora pongo cuatro más, ponemos el 9, ponemos el 10, pasa una cosa... Y es que realmente los dos puntos más cercanos se recogen de forma igual de eficiente. Hayan dos que hayan tres. Entonces yo ahora mismo veis que tengo tres en el más cercano. Pero si os fijáis siempre hay uno quieto sin trabajar. ¿Qué quiere decir esto y por qué os lo explico? Porque el trabajador número 9 y el trabajador número 10 realmente no aumentan la velocidad de recolección. Por eso si veis mis partidas y las de mucha gente vais a ver que he estado mucho rato en 8 de 12. Porque renta más poner los dos siguientes al recurso secundario, que ahora os explico cómo funciona. Y cuando ya tienes dos más, y ya te tendrían 10, entonces coges los otros y los pones y hacen 12 de 12. ¿Por qué? Porque al más lejano sí que, sí que le afecta positivamente que hayan tres en lugar de dos, ¿no? Y esto es un truco, eh, os estoy liando mucho y no me gustaría liaros con algo avanzado. Entonces un truco es cuando ya tienes los 12 puestos, es bueno quitar dos del centro y quedarte en 10 de 12, pero habiendo hecho un truquillo para que se queden eh, tres en el más lejano. Y esto sería la forma más eficiente de minar el recurso principal. El recurso secundario. Eh, básicamente... Mira, se me acaba la base ya. El recurso secundario es este que veis aquí que es verde. Realmente no es verde al principio. Al principio es como negro, ¿no? Parece como un carbón negro. Y si no lo recogéis... Bueno, primero de todo. Solo, al principio solo está la plataforma esta. Y luego vais viendo que van saliendo puntitos negros alrededor, ¿no? O parches negros. Y si, no, si llega a expandirse del todo y no lo recoges durante un tiempo, le sale como este verde resplandeciente, ¿no? Cuando está así es cuando más rápido se recoge con diferencia y es más eficiente minar este recurso, ¿no? Lo que pasa es que dependiendo del build order que hagáis, a veces tendréis que empezar a recogerlo cuando esté en negro, ¿no? Si necesitáis este recurso muy rápido. Entonces, ¿para qué sirven los recursos? O si queréis hacer el símil con hechos Vempa, ¿no? Porque la comida sirve para unidades, etc. En este juego, ¿cómo es la distribución que deberíais tener de recursos y para qué sirve cada uno? Realmente todo... Eh, o prácticamente todo, eh, necesita un... o se construye o se investiga con una mezcla de los dos recursos. Es decir, no es uno sirve para unidades y otro para edificios. Prácticamente todo, excepto los, los edificios más básicos y las unidades más básicas, porque aún habréis recogido el recurso secundario, eso se hacen solo con Luminita. ¿no? Pero luego a partir de ahí prácticamente todo vais a ver que se hace con una mezcla de los dos recursos. Entonces si nosotros construimos un barracón ahora... Vais a ver que las dos unidades más básicas, que son el perro este que sirve para escoutear y el lancero, se hacen solo con luminita, ¿no? Pero luego ya cuando va avanzando la partida se utiliza el otro. Entonces vosotros habréis visto, si os fijáis un poco, voy a ir mirando los costes, que realmente no hay prácticamente nada que cueste más Terium que luminita, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el recurso secundario realmente no hace falta recogerlo tan rápido como el principal, ¿no? Entonces vosotros normalmente vais a saturar primero vuestra base de luminita, y luego ya empezáis a coger un poco de Ethereum. Normalmente vais a tener un máximo de 5 trabajadores por parche de Ethereum. O sea, pensad que si queréis sacar unidades avanzadas, más o menos lo que necesitáis es 12 en, en luminita y 5 de, de Ethereum por base, ¿no? Entonces, nunca hagáis cosas como lo que había hecho yo antes de tener en, en una base así, por ejemplo, 12. A no ser que esté muy avanzada la partida y por lo que sea tengáis muchísima luminita y no tengáis Terium, ¿no? Pero intentad este recurso eh, recoger, recogerlo siempre con mucho menos trabajador que el principal. Porque se necesita menos y porque el principal también os sirve para expandir vuestra economía sacando más eh, edificios principales, ¿ok? Vale, esto creo que es todo lo que necesitáis saber sobre la economía. Es muy simple, ¿vale? El, pero... Os lo explico así porque me lo habéis preguntado muchísima gente y es verdad que yo lo pienso y digo, joder, es que me parece muy muy simple, pero entiendo que, que no sea tan, tan simple cuando no hay un tutorial que te lo explique bien y cuando a lo mejor, pues eso, venid de un RTS tipo hecho of Empires, ¿no? 
Eh, os voy a explicar otra cosa muy, muy, muy importante, que son los campamentos neutrales. Y yo creo que lo más básico del juego ya está explicado. Luego sería simplemente ir raza por raza explicando cada unidad lo que hace y las estrategias de cada raza, ¿no? Pero los campamentos de mercenarios, campamentos neutrales, eh, creep camps, que se suelen llamar, como queráis llamarlos, son súper importantes en este juego. Esto eh, lo entenderéis sobre todo los que vengáis de Warcraft 3. Los que no hayáis jugado a un juego como Warcraft 3 seguramente, o como Dota, por ejemplo, bueno, lo que pasa es que Dota no es un RTS, ¿no? O League of Legends. No vais a entender mucho a lo mejor el funcionamiento de estos campamentos, ¿no? Digamos que las partidas, además, además de tener PvP, tienen también PvE. Hay enemigos neutrales, ¿no? Donde si tú vienes y les atacas, entonces ellos te empiezan a atacar, ¿no? Y son sumamente importantes en este juego. ¿Por qué? Ahora vais a ver cuando mate a estos bichos. Veis que me están dando recursos. Me están dando en este caso luminita, ¿no? Hay otros que dan también Terium. Si os fijáis, es 40. 40 es una locura. Cada trabajador devuelve 4. Esto irá cambiando con el tiempo y a veces tendrán más importancia o menos importancia, pero siempre vas a querer hacerlos porque es una economía extra que coges, ¿no? En este caso, los campamentos ahora mismo son súper cruciales. De hecho, el meta consiste ahora mismo en sacar unidades a una base, hacer campamentos y luego expandir, ¿no? A diferencia de StarCraft, donde siempre expande rapidísimo. Entonces, además de recursos, estos campamentos también, cuando lo habréis visto ahora cuando he acabado con, con las unidades, Pasas a poder capturarlo, ¿no? Sale un círculo blanco alrededor donde si tú pones unidades encima del campamento, poco a poco lo vas capturando hasta que se vuelve de tu color. El rival también puede capturarlo y de hecho puede también quitártelo a ti, ¿no? ¿Y qué hacen estos...? Aquí estáis viendo, ¿no? El círculo blanco, lo he capturado, sale en azul. ¿Qué hacen estos campamentos? Obviamente hay muchos campamentos distintos y ahora os intento explicar un poco porque este mapa tiene prácticamente todos, creo que le falta uno solo. Os intento explicar un poco lo que hacen, pero lo que deberíais saber es que son... Es crucial capturar cuanto más mejor, no solo por el bufo que, le, que os da cuando estáis dentro, sino porque cada campamento que capturéis os da también un bufo global. Por ejemplo, si nos venimos a este, torre curativa, concede una pequeña generación de salud a todas las unidades eh, y cura a las unidades cercanas. ¿no? Entonces, si yo tengo aquí una unidad con baja vida y la meto dentro, veréis que se empieza a regenerar muy rápido, ¿no? De hecho, le ha salido esto aquí, la curación. Yo ahora saco la unidad, y si os fijáis, tiene regeneración de vida, pero esto, realmente esta unidad no tiene regeneración base de vida. Y esto es algo que mucha gente no entiende, porque no está especificado en ningún sitio. Pero los campamentos neutrales, los campamentos de mercenarios, también os dan un bufo global. Además de regenerarte estando dentro, te da también una pequeña regeneración estando fuera. Este, por ejemplo, que te da regeneración de energía. Pues si yo tuviese unidades con energía y las meto dentro, se regeneran poco a poco, ¿no? Pero además también el hecho de tenerlo capturado y de que sea mi campamento, me da un, un bufeo global que hace que mis unidades vayan regenerando también energía de forma global, ¿no? Luego tenemos este campamento. Los iréis distinguiendo sobre todo por el icono, ¿vale? Poco a poco. Obviamente el primer día no vais a entenderlo, pero... Tenemos este, por ejemplo... Que lo que hace, bueno, de hecho, si dejáis el clic, lo pone, ¿no? Genera luminita periódicamente. Este solo da un bufo global. Este no da bufeos a las unidades cuando están dentro. Solo da el bufo global que va generando luminita. Este que tiene este icono, que es el icono, si os fijáis, del recurso secundario, pues lo que hace es daros eh, Ethereum. Tenemos este, que es este es más raro, creo que solo están dos mapas, que si veis tiene aquí un cochecito encima. Eso es porque cuando lo capturáis, lo pone aquí, invoca un lanzacohetes, es decir, una catapulta prácticamente, que, se, que va a pushear la base del rival. Luego tenemos este, que sale como un ojo, que es la visión, otorga visión a la zona, eh, o sea, en una zona más amplia, ¿no? Y luego, pues como bufo global, también da un pelín más de visión a tus unidades y edificios. Y luego hay otro que en este mapa no hay, precisamente, pero eh, bueno lo veréis fácilmente que sale como un icono de un viento. Y básicamente a las unidades, cuando pasan por dentro, les da un bufeo de velocidad que dura unos segundos. Y de forma global hace que tus unidades se muevan también más rápido. Entonces, top bar abilities. Ya entendéis más o menos un poco qué es la barra esta y entendéis que es muy importante y que tenéis que usarla sí o sí. Los recursos más o menos los entendéis bien. Está también la población, eh, se va aumentando con casas. Eso es básico porque ocurre en Age of Empires, ocurre en Starcraft. Hay una raza celestial que tiene población ilimitada, bueno, ilimitada no, hasta 300, pero no necesita hacer casas. Tiene desbloqueado ya el 300 del, desde el principio. Eso seguramente a los que jugáis al Age os recordará a mongoles seguramente, o a unos si jugáis al Age of Empires 2. 
Y básicamente eso es un poco todo. Las hotkeys, me habéis preguntado muchos eh, qué hotkeys cambiar y tal. Hoy en día prácticamente todos los nuevos RTS, y en este juego pasa, traen una, un sistema de hotkeys de cuadrícula. Esto es lo mejor. Lo, lo mejor es que no os cambiéis nada, porque de lo que se trata, lo de mapearos las hotkeys, es de que tengáis todo en el lado izquierdo del del teclado, ¿no? Entonces, si lo tenéis en modo cuadrícula, pues ya está, no hace falta que cambiéis absolutamente nada, ¿no? Sí que hay unas hotkeys que es importante que aprendáis a utilizar, y que la gente que venga del Starcraft seguramente utiliza ya, que son las cámaras hotkeys, ¿no? Es decir, tú si quieres poner este tipo, el perro, en el control 1, pues haces control 1 y luego cada vez que hagas uno, seleccionas al perro, ¿no? Lo mismo se puede hacer con lugares del mapa. Entonces es bueno que os pongáis las bases en lo que se conocen como cámara hotkeys. Entonces, si yo hago aquí control F1, en lugar de control 1, control F1. Y me voy a otro sitio, cuando haga F1, vuelvo a la base. Entonces, esto es importante que lo hagáis con todas las bases que vayáis a coger. Para moveros rápido de una a otra, ¿vale? Porque en este juego no es un juego tan frenético y tan, donde las cosas son tan volátiles como en el Starcraft. Pero si os atacan a una base tenéis que reaccionar muy, muy rápido. Y es mejor que utilicéis esto y no que vayáis haciendo clics en el minimapa, ¿vale? Bueno, esto es lo más básico del juego. No se me ocurre qué más explicaros porque realmente yo creo que lo único que necesitáis saber es esto, ¿no? ¿Qué recursos hay? ¿Cómo se recogen? ¿Cuál es la distribución idónea para ellos? ¿La importancia de los campamentos de mercenarios o campamentos neutrales? ¿La importancia de las habilidades globales? Y luego lo que quedará, y por eso los siguientes vídeos son los más importantes, los más útiles y serán los más largos, es ahora sí explicaros una por una las razas todo lo que tienen en qué situaciones hay que hacerlas y ver un poco cuál es el meta en todos los matchups para que tengáis una idea básica de cómo jugar cada matchup del juego, ¿no? dependiendo de la raza que tengáis. Yo con Vanguard no soy, muy, no soy muy experto, pero bueno, más o menos os podré explicar bien. Con las otras dos sí que estoy muy, muy alto. ¿no? Entonces, más o menos tengo una idea global de cuál es el, el meta de todas las razas. ¿no? Vale, esto es un poco todo, insisto, no, no sé si este vídeo va, os va a ayudar mucho, porque a mí me parecen cosas muy básicas, pero es que me lo estáis preguntando muchísimo en cada directo, sobre todo la gente que viene de hecho Park, ¿no? Ah, por cierto, ahora que estoy, los árboles en, en este juego son terreno destructible, ¿no? Entonces si lo taláis o lo destruís con habilidades de, de área, etcétera podéis abrir caminos que antes no estaban abiertos, ¿no? Por ejemplo, en este, en este mapa en concreto no sé si hay muchos, pero yo qué sé, si quisiese pasar de aquí abajo sin tener que dar toda la vuelta, pues podéis abrir un camino, ¿no? Hay mapas, en este en concreto creo que no, pero hay mapas que, os, que esos desbloquean caminos que de otra forma no estarían, ¿no? Imaginaos que esto estuviese todo lleno de bosques. Pues talar por aquí y hacer un caminito estaría muy bien para pasar, ¿no? Sobre todo porque hay además unidades gordas, por ejemplo, que ni siquiera pasan por aquí, por los arbustos. Ahora vais a ver que aquí yo no tengo visión, ¿no? Pero cuando meto una unidad, esto funciona muy parecido al Age of Empires 4. Ya sí que tengo visión, ¿no? Y esto también es destructible. Y las unidades gordas hay algunas que no pueden pasar por ahí dentro, ¿no? Entonces tenéis que destruirlo para que puedan pasar. Bueno, pues ahora sí. Yo creo que lo dejamos aquí. Esto es lo más básico del juego. Yo espero que al menos os sirva para entender un poco lo que hay en la pantalla ¿no? y en el mapa cuando empezáis la partida que creo, me habéis, me habéis dicho algunos que es un poco lo que no entendéis, ¿no? lo más más básico e insisto, en los siguientes vídeos los iré subiendo en los siguientes días ¿eh? entre esta semana y la que viene los tendréis todos, ya os explico más detalladamente cómo jugar bien cada raza así que nada, eh, al final se ha hecho un poco largo y mira que era básico lo que tenía que explicar, pero bueno, nos vemos en, en los siguientes vídeos, que vaya muy bien